ഹൈ വേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് കിൻസീസ് അക്കാഡമി അപ്പൊ ഇന്ന് നടന്ന ഒ ടി ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് എക്സാം എഴുതി അവർ ഓൺ ദ വേയിലാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അവർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് റീഡിങ്ങിന് നമുക്ക് മൂന്ന് സെറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിംഗ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് റീഡിങ്ങിന്റെ മൂന്ന് സെറ്റുകളും നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് പാരഗ്രാഫ് എയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ് അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിങ്ങിന്റെ കേട്ടോ അതിനുശേഷം ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എവരെ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് സൈറ്റുകൾ അതായത് ഏതൊക്കെ സൈറ്റുകളാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് എയിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ബി ആണ് സോ പാരഗ്രാഫ് ബിക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻവേഴ്സീവ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഏതൊക്കെ ഇൻവേഴ്സീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ പാരൻഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മളോട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പാരഗ്രാഫ് സിയിലാണ് പാരഗ്രാഫ് സിയിൽ നമുക്ക് നോൺ ഇൻവേഴ്സീവ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് ഓറൽ റെക്ടൽ ടിംപാനിക് എക്സിയൽ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലറിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഹെഡ് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഡിക്കകത്ത് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ വേരിയസ് സൈറ്റ്സ് അല്ലെ ഒരുപാട് സൈറ്റുകളിൽ എത്രയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ വരാം ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറ്റ് ഹാർട്ട് ഹൈപ്പോതസിസ് എന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സി ടുവിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ സോ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് നമുക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം റീഡിങ്ങിന്റെ ഈ ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പം സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഡിസ്പേജി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പാരഗ്രാഫ് എയിൽ ഡെഫിനേഷൻ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്താണ് ഡിസ്പേജി എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിൽ ഇതേ ഒരു സെറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി പാരഗ്രാഫ് ബിക്കകത്ത് റിലേ റിലേറ്റഡ് ടു മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ പാരഗ്രാഫ് സിയിൽ വന്നപ്പോഴേ പലതരം ടെക്നിക്കുകളാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പാരഗ്രാഫ് ബിക്കകത്ത് അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് മെഡിസിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്പേജിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇംപ്ലാന്റ് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ അതൊരു റിസർച്ച് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു വായിച്ചാൽ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം ടോപ്പിക് ത്രീയിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ ജി ടു ഫീഡിംഗ് ആണ് അപ്പം അതിന്റെ പാരഗ്രാഫ് എയ്ക്കകത്ത് ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിന് അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അല്ലെ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫ് എയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ബിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിയിൽ വരുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ ജി ട്യൂബ്സ് അവൈലബിൾ അല്ലെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എൻ ജി ട്യൂബുകൾ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ പാരഗ്രാഫ് ബിക്കകത്ത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫോർ കൺഫർമേഷൻ സോ അപ്പൊ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സി വൺ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി ആണ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ ആണ് സോ അപ്പൊ രണ്ടും തന്നെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന
അതിനുശേഷം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കൺവേയാവുന്നത് അവർ തന്നെയാണോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് റൈറ്റിങ്ങിന്റെ സെറ്റ് ആണ് സോ റൈറ്റിങ്ങിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ കേസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെറ്റർ ടു ഫാമിലി ജി പി ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് പേഷ്യൻ നെയിമ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പം ഐ മീൻ സ്ട്രക്സ് നേടാൻ നമുക്ക് ഏജ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് പേഷ്യന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേഷ്യൻ ഗോട്ട് ഇൻഷുവേർഡ് ഫോളോയിങ് എ ഫോൾ ഒരു ഫോളിന് ശേഷം പേഷ്യൻ ഇൻഷുവേർഡ് ആയി അങ്ങനെ ഇനീഷ്യലി ഫാമിലി ജി പി എ പേഷ്യന്റ് കണ്ടു സോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഫാമിലി അതിനുശേഷം പിന്നീട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഗ്രാജുവലി പേഷ്യന്റ് ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു സോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഡ്രസ്സിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ അപ്പിനും വേണ്ടി പേഷ്യന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുവാണ് സോ ടോട്ടൽ വിസിറ്റ് നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് എല്ലാം കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഓരോ വിസിറ്റിനകത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കാണുന്നത് ഫ്യൂ മന്ത്സ് ലേറ്റർ ആണ് പറയുന്നത് സോ അപ്പൊ അതിന് ശേഷം പേഷ്യന്റ് വീണ്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് സ്കാർ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കിലോഡ് സിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം പേഷ്യന്റ് ഒത്തിരി കൺസേൺഡ് ആണ് പേഷ്യന്റ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് വേണം അഡ്വൈസ് വേണം അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് കോസ്മെറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പേഷ്യന്റ് അറിയണം സോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം റൈറ്റ് ലെറ്റർ ടു ഫാമിലി ജി പി സോ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫാമിലി ജി പിക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുവാണ് ഫോർ ഫർദർ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്വൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ അപ്പം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ലിസണിംഗ് ആണ് അല്ലെ സോ അപ്പൊ ലിസണിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ഓരോ സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആണ് വരുന്നത് സോ പീഡിയാട്രീഷ്യനും എന്താണ് പേഷ്യന്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ന്യൂറോളജിസ്റ്റും പേഷ്യന്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടോൺസലൈറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ആങ്കിൾ ലംബാർ പങ്ക്ച്ചർ നൈഫ് ആക്നി ഡ്രൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മസിൽസ് ഗോൾസ്ട്രോൺ ടിങ്ക്ലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റർ അതുപോലെ നീ സ്റ്റാമിന അക്കൗണ്ടൻ എന്നിവയൊക്കെയാണ് സോ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പേഷ്യന്റും റുമറ്റോളജിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സെക്കൻഡ് വന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂറോളജിസ്റ്റും പേഷ്യന്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ അപ്പൊ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബ്രൂയിസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ യോഗ ഹി ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റിറോയിഡ് ഇൻജെക്ഷൻ ഹെയ് ഫീവർ ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ ഹീൽസ് നീ ജോയിൻ ഗ്ലൂട്ടൻ വൈറ്റമിൻ ഡി ഇവയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ സ്പീക്കിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എന്തായിരുന്നു സോ സ്പീക്കിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ആണ് അപ്പം സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ് ബോയ് ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പേഷ്യന്റ് എക്സിമി ഉണ്ട് സിൻസ് വൺ വീക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പം പേഷ്യന്റ് റാഷസും ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സും ഡെവലപ്ഡ് ആയി ഇന്നലെ തൊട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് ഓൺസെറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏതെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഓൺ ഗോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പം അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ മോളിയന്റെ ഇപ്പം റീസെന്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ വീക്ക് ആയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം റാഷസിനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുവാണ് ആ ക്രീമ് കാരണം അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പേഷ്യന്റ് റീഅഷുറൻസ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ ആന്റിബയോട്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെവൻ ഡേയ്സിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് 
സോ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഗൈൻ വന്നിരിക്കുന്ന മദർ ആൻഡ് ബേബി തന്നെയാണ് അപ്പം ത്രീ മന്ത് ഓൾഡ് ബേബിയാണ് അപ്പം ബേബിക്ക് ബബൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേബി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നാസോ ഗ്യാസ്ട്രിക് ട്യൂബിന്റെ കാര്യം ഇൻട്രാവീനസ് ലൈൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം പേഷ്യൻസ് എന്റെ പാരന്റ്സ് ഒത്തിരി കൺസേൺ ബേബിയുടെ പാരന്റ്സ് ഒത്തിരി കൺസേൺഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് പാരന്റിനെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റൽ സയൻസ് എല്ലാം ബേബിയുടെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഷ്യന്റിനോട് പാരന്റിനോട് പറയാണ് ഓക്കെ ആണ് സേഫ് ഹാൻഡിലാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് റീഅഷുറൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യമുള്ള ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ പാരന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അപ്പം എന്തെങ്കിലും പെയിൻ ഏതെങ്കിലും ഐ വി ലൈൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പെയിൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പാരന്റ് ഒത്തിരി കൺസേൺഡ് ആണ് ബ്യൂസിൽ അവർ കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള പെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല കംഫോർട്ടബിൾ ഞങ്ങൾ ആക്കിക്കോളാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഐ വി ലൈൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഫ്ലൂയിഡും ആന്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവരെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാസോ ഗ്യാസ്ട്രിക് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൊമക് കണ്ടന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ ബേബിയുടെ പ്രഷർ കുറയും അപ്പൊ ബേബിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു റിലീഫ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പം അവർ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്റേ റൂമിൽ നമുക്ക് പാരന്റിന് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ്റേ എക്സ്റേയുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈൽഡ് സെഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് പ്രൊസീജർ ആണിത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യും ഒന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കാർഡ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്തത് വന്നിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആണ് അപ്പം സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് സൊ അപ്പം ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു സോ അടുത്ത ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾ ബ്ലഡർ റിമൂവൽ ആണ് ക്ലിനിക് ആണ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഗോൾ ബ്ലഡർ റിമൂവൽ ആണ് അപ്പം ഡയറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റ് ഡയറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് അത് മറന്നുപോയി അപ്പൊ വീണ്ടും അതുമായിട്ടുള്ള കൺസേൺ കുറച്ചും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കൺസേൺ ഉണ്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്തരം രീതിയിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സോ എക്സാം വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് ഒത്തിരി റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഏത് ടെക്നിക് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി എന്താണ് അത്തരം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ട്രെയിനിങ്ങും കൂടെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഒരു പ്രോപ്പർ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് പ്ലസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റെഫറൻസും കൂടെ പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് സോ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സക്സസ്സിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫ